Okay. Uh, ito yung device device nyo. Ayan. Ready na siya. So, ito sa mga adapter. May tatlo siyang parang pin. May explain ko yan. Ito yung prototype nyo. Either. May motor siya sa loob. May ikot-ikot siya. Tapos, para may itulak niya yung fins. Ito yung pump. Hindi ko lang kung makita nyo. Madaling ko sa'yo. Okay. Uh, explain ko muna ito. Uh, Ilista nyo itong mga nasabihin ko kasi para hindi nyo na siya itatanong ulit. Yung mga port nito ko para sa akin. Okay. Ito muna tayo sa LED. Itong LED na to sa una, sa may left, pinauna sa left, is for ano, internet. So, kung connected na siya sa internet, ibig sabihin, pag umiyan siya, ibig sabihin, connected na siya sa internet. At ang pangalawa, yung red, for feeder. Pag naka-on yung setting nyo, naka-on yung feeder, ibig sabihin, dapat iilaw to. Pag nakapatay siya, ibig sabihin, naka-switch off. Ito, para sa oxygen pump. Ito. Pag nakailaw to, ibig sabihin, umiilaw din yung, ay, umaandar din yung oxygen pump. Ito. Para siya sa dissolve oxygen. Tapos ito, para sa pH level. Yung dalawa na to, every time na nakakuha siya ng data, eh, umiilaw siya. Nagbi-blink-blink yan. Pag nag-stay siya nung naka-open, nakailaw lang siya, hindi siya nagbiblink ibig sabihin, low level yung dissolve box yun dito naman, pag naka-stay lang siya nakamiilaw, hindi siya nagbiblink ibig sabihin uh, low level yung pH level ito naman para sa GSM pag nakaka-receive siya ng commands or SMS tsaka nagsesend, nagbiblink yan so yan dito ito para sa Arduino kapag mag-upload ka ng sketch ito para sa 220 volts ito yung para sa 12 volts ay 9 volts lang yata yung adapter uh, o oh, 9 volts tapos ito power plug para sa ginawa ko syang ganyan para hindi na natin sirain yung wire ng power ng oxygen pump kasi tsaka mas good practice yung ganito para pwede nyo isaksak dito naman para sa internet internet port eto yung sa may kanan eto yung para sa pH may kaliwa para sa dissolve box dyan tapos eto for feeder nasaksak nyo gan yung feeder so ginawa ko syang ganyan para mas maganda para modular sya hindi katulad ng mga iba na naka-word na lahat ito pwede nyo saksak o pwede nyo tanggalin so yan ito yung loob medyo komplikado yan ah uh, sa so, nandiyan na lahat ng mga pinagbibili nyo mga yung mga dinagdag din ako kasi aid sya pero huwag yung magkilala so ito explain ko nga pala dito kung bakit tatlo yung pinya ito yung para sa akin, pinakailangan na kailangan yung tandaan kasi safety yung pinaka-importante itong isa na to yung nasa may kaliwa wag na wag nyo pong hahawakan yan kaya kailangan bago nyo sya i-plug, saksak muna saksak nyo muna tsaka nyo sya ipa-plug para sa safety nyo kasi 220 volts yan pag nakawakan nyo to baka mag round kaya so nilagyan ko sya ng ganito ang parang pin kasi hindi nyo sya pwede mabalikta rin pag nabaliktad nyo yan parang security purpose pur purpose yan para ah, safety purpose para hindi nyo sya mabaliktad dahil pag nabaliktad nyo masisira yung Arduino natin dahil 220, 220 yung output nito eh kaya lang na Arduino is hanggang 24 volts so yan para kailangan nyo syang i-shoot muna para hindi syang mabaliktad pag ginanyan nyo hindi syang makapasok so yan so plug 
Tapos, try natin ha. Try natin siya isaksa. So kung makikita nyo, umiilaw siya. Ibig sabihin, connected na siya sa internet. So pag makikita nyo yung nagbiblink, pagkasaksak nyo, pagka-turn on nyo ng itong device na to, maghintay kayo ng 10 blinks muna kasi ikakalibrate nyo yung mga sensor natin. Itong pH, child cell box na dyan, kakalibrate nyo yan. 10 blink muna yan bago siya mag-start. So wait natin para makita nyo siya sabi ko. Yun, yan, nagkakalibrate yan, kaya siya nagbiblink. Ten times siyang magbiblink. Kasi so, kinakalibrate natin yung mga sensor natin para mas accurate yung... Ayan, sabihin tapos siya magkalibrate. So, di ba nakailaw siya? So, ibig sabihin, naka-turn on yung uh, feeder natin. Kaya na, so, ibig sabihin, oh, pag sinabi mong naka-turn on, ibig sabihin yan, pwede siya mag, pwede siya mag-release ng feeds. Hindi porket pag nakapatay siya, ibig sabihin, hindi, hindi porket nakabukas siya, ibig sabihin, bubukas na rin yung feeder natin. Ibig sabihin yan, pwede na siya mag-accept ng pag-feed. Halimbawa, umano yung schedule natin, ibig sabihin, ibig sabihin, ibig sabihin pwede siya mag-accept ng feed, so mag-release siya. Pero pag naka-turn off to, kahit, umabot tayo sa schedule hindi siya magre-release so yun yung explanation niya so uh, dito, dito muna tayo kumiya ako nito tuloy explain ko muna sa system ok uh, ito yung system nyo ito yung login form so pag pinasa ko siya sa inyo hindi pa kayo connected sa, sa, sa database or sa server so paano nyo malalaman kung connected na kayo o hindi Ang makikita nyo dito sa icon na to Eh, yung kulay red Dapat green siya Pag kulay red siya, ibig sabihin Hindi pa kayo connected So, paano ba natin siya makakonect? Ang gagawin nyo lang is Pumunta kayo sa password text box Dito Kasi type na yung core integrate Alam pa ito sa inyo yung anong core integrate yan So, ito Burahin ko lang to Ayan, Core Integrate. Pista nyo yan. So, type ko siya dito sa password text box. Core.integrate. So, kung makikita nyo, pagka-type nyo nun, nalabas tong icon na to. Yung wrench. So, kung makikita nyo, para to sa security purpose, para hindi siya maiba, nung kung sino man magbabalak mag-login. So, makikita nyo, pag hindi ko siya nalalagay ng tama, nawawala siya. So, or integrate. Ayan. Tapos, click nyo lang. Ito na yung, ano, tandaan nyo lang ito. Burahin ko ito. Kaya siya nag-red kasi nilagyan ko siya ng letter S sa dulo. Sabihin mali yan. So, dapat ito lang. Ayan, listan nyo yan, ha. Pati itong authentication. Ito yung key para ma-access yung server so ayan, save natin so kung makikita nyo nag-green na sya wala kayo mag-focus nag-green na, sabihin okay na kayo so pwede na tayo mag-login admin, admin pero bago ang lahat papakita ko muna sa inyo paano kayo mag-create ng database kasi wala, wala pa kayong database sa mismong PC nyo so, kailangan install nyo muna yung SAMP. Ito yung SAMP. Pag na-install nyo na siya, start nyo yung dalawa na to. Ayan, nakalagay stop, di ba? Kasi in-start ko na siya. Tapos, kapag ka na-start nyo na siya, punta lang kayo sa localhost, PHP, may admin. Ayan. Enter. Ayan, nasa dashboard na tayo ng PHP may admin. So, malamang wala pa kayo yung mga database na dito. Kasi, bago lang yung system sa PC nyo. Sa sinend ko, na ito, i-open nyo lang to. 
Ito yung buong query ng database. So, edit. Tapos, select all nyo lang as copy. So, pagka-copy nyo, balik tayo sa dashboard ng PHP. Punta kayo dito. Create yung, click nyo yung new. Ayan. Tapos, dito ilalagay natin yung database name. Ang ilalagay yung database name is IOT ARF DB. And then yan. IOT ARF DB. Kaso ako, hindi ko na siya makikreate ulit. Kasi existing na siya. Nandito na siya eh. Nagawa ko na meron na akong ganyan. So para mapakita ko lang sa inyo, nagyan na natin siya ng 2. Kasi may 1 na eh. Nagyan natin naman siya ng 2. Yan, tapos create. Yan. Makikita nyo dito, meron na tayong number 2. Ang gagawin nyo lang is, i-click nyo lang siya. Click. Tapos punta kayo sa SQL. Tapos makita nyo may malaking text box yan. Tapos naalala nyo yung kinapi natin kanina. Ito. Copy. Dito natin siya i-paste. Yan. Tapos, punta lang kayo dito. Click nyo yung go. Yan. So, wait lang natin. Yan. Pag color green, color green na siya lahat, ibig sabihin, okay na yung database natin. So, pag click natin siya na, click natin siya ulit. Yan. Meron na tayong mga table. So, may mga data na din dyan na sample and ako nakalagay sa admin so yan may database na tayo so tatarik natin dahil admin na admin ako ngayon yung username at password ko try natin siya mag access ayan ay hala isa pa admin admin yan so makikita nyo yan na yung dashboard so actually hindi naman sya kasama sa pinapagawa nyo pero nilagyan ko sya ng dashboard yan makikita nyo real time every 5 seconds mag update yung graph yan ito yung sa taas para sa dissolve oxygen ito yung para sa pH level may oras din siya tapos dito yung user tsaka caretaker tapos dito yung sa box dyan ngayon yung mga data nya every 5 seconds then nag update yan pwede nyo rin tignan yung day pwede nyo sya i-filter out wala pa tayong data kahapon so it's 30 by week so Sunday to 25 so ano ba yung 25 to Saturday by month sabi nyo September wala pa tayong date sa September dahil August pa lang ngayon so ayan lahat yan August so ganun din sya sa page level ito yung mga data press lang nandito yung value tapos uh, feed feeder ito yung nilagyan ko din din sya ng ganito para every pag feed nya araw araw yung morning morning noon tsaka evening so dito makikita kung nakapag feed ba sya tapos dito yung setting so ayan may oxygen pump setting tayo feeder switch uh, feeder schedule kung ilan anong oras ilang gano katagal nyo siya iraran yung feeder uh, report day kung anong day yung report tapos kung anong oras siya so bali yun lang so uh, yan dito muna tayo stop ko muna gusto ko explain yes yung sa device na so ito na yung device uh, so sasaksa ko muna yung feeder dito ayan nakasaksak na din yung oxygen high pH level 
na ito nga pala yung sasabihin ko ah, hindi na hindi natin siya matetest yung dissolve oxygen kasi wala tayong solution importante yung solution dito ito yung sa para yung sensor ng dissolve oxygen kailangan na natin ng sodium hydroxide kaso hindi siya sinama ng seller sa box pero dapat may ganun, may ganun tayo pero huwag kayong mag-alala lahat ng code para sa uh, <coughs> dissolve oxygen is nandito na so kung makikita nyo dito eh, at dito nagko-code sa Arduino makikita nyo siya saan na ba yan? eto nakakomment siya nakakomment down siya eto yung codes nakakomment down kasi ayoko siyang itest hanggat wala pang uh, sodium hydroxide kasi alam nyo naman mahal itong sensor na to baka masira so ang ginawa ko na lang is makikita nyo itong code na to yung code na yan is for random magbibigay siya ng random number from 6 to 10 so yung nakikita nyo sa system natin is dito is ano yan, random number yan na binibigay ng code na to pero pagka kinoment tinagal ko na siya sa pagkakoment itong code ng dissolve oxygen maging okay na dito same lang siya sa pH halos ganito lang din yung code ng pH ito yung naman sa pH kasi may, may solution yung pH natin kaya hindi ko na siya kaya lang i-comment natetest natin siya ngayon so pag may solution na uh, yan comment ko lang to okay na ulit yan, gagana na so and so makikita nyo dito tulad yung sabi ko kanina diba, nabibalink sya kapag ka nakaku nag read sya ng data so bali ang mga explain ko is alam papakita ko muna sa inyo yung real time switch from the system So, setting, switch. Kung makikita nyo, naka-on yung feeder natin. So, naka-on din yung feeder. Ito yung ilaw ng feeder. Ito yung sa oxygen. Uh, turn on ko muna yung sa oxygen. Pagka sinave ko siya, ayan, nakasave mo siya. Dapat, ayan, humilaw din siya. So, gawin naman natin, ay hindi na masaksak saksak ko lang ah ito yung saksak hindi natin sya nasaksak kanina so dapat ayan makita nyo gumagana na sya so switch off wait natin turn off sabay na natin sya switch switch off Ayan, pag yun ang tari ko, pag sinig ko Ayan, dapat mamatay siya So, namatay na din yung oxygen pump natin So, switch on ko lang yung sa feeder Para Mapakita ko sa inyo Yung sa schedule Switch on lang natin So, ayan, balik na ulit siya Sa pagkakailaw Pasa lang natin ito. Para hindi tumapan. Ayan. So, try natin ang isa. Sa more, uh, sa mag-evening na lang tayo. So, 3. Anong oras abang yan? 3.40. So, gawin natin siyang 3.41. So, 1 minute yung run time. Save natin. So, mag-wait lang tayo ng 3.41. Para mag-feed siya. So, ayan. Medyo kaka-340 pa lang yata. Ah, uh, ano nga pala. Dito sa feeder, huwag kayong mag, uh, ano, ng masyadong malalaking feeds kasi baka hindi kaya na yung servo natin. Ayan na. Dahil 341 na feed na siya so yan makikita nyo kumikot yung 
ng motor para itulak na yung feeds bali ang nakalagay sa schedule natin is 1 minute so 1 minute siyang magyaran hintay lang natin matapos ito lang natin mag mag-fight pero siguro nagat siya mga mag same thing lang din siya sa ako ko naririnig niya ako sige hintay na lang natin baka hindi nga naririnig sa video nag-fight natin pati lang kasi pati lang kasi nilagay ko maya maya matatapos na siya ayan so tapos na yung pag-feeds dahil 3.42 na 1 minute na yung nalagay natin hindi yung sinasabi ko kanina um, hindi ko na maalala yung sinasabi ko kanina ayun same logic lang din siya sa 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 morning time tsaka sa noon time tsaka sa evening time kaya para mabilis na lang tayo, hindi ko na siya papakita pero pares lang yan okay, uh, explain ko naman is yung sa reports uh, so uh, dahil yung ginagamit kong, kong video is yung cellphone ko uh, hindi ko siya makapakita sa inyo na uh, nare-receive ko siya mismo sa cellphone ko so ang ginawa ko lang, sinaksa ko yung sim card ko sa Glove Tattoo kung familiar kayo dito so Uh, may nag-text sa akin uh, about uh, nagtatanong sa Capstone so hindi na yung pansinin pansin natin sa reports so tetest natin siya basta dyan ko siya marireceive so set natin ano bang oras ngayon 4.10 so set natin siya 4.11 Thursday PM save uh, so wait lang natin siya mag 4.11 so dapat Ma-receive siya ng Globe Tattoo Nakasaksak siya doon Sim card ko doon Ayun yung sim card ko So makikita nyo naman dito sa serial reports Ay serial monitor Ayun yung checking reports kit Ayun no? So pag nag-11 na yan Sa taas is 10 Setting natin is 11 So ayan, nag-11 na siya. Nag-match siya. So ayan, nagsasend na siya ng notification. So dapat ma-receive ko siya dito. Uh, medyo paid receiver kasi baba ng signal. Uh, hindi pa siya na receive pero nag-send na yun text ko lang yung sarili ko 09051 para mag-reset yung pag-reset ayun yung message ko baka malito kayo sa tarating na message ayun na sumabay na siya so ito yung nagsisinad ng sms natin pangat kasi talaga dito ang hina ng receiver pero sa cellphone, madalang lang yung mangyayari. So, ayan. Ganyan yung reports niya. Ay, reports na marireceive nyo. So, kung makapansin nyo, dalawa. Dalawa yung nareceive, nareceive ko. Kasi, uh, ginawa ko para mas maganda. Kung ilan yung user ng system natin, doon niya i-send. So, meron tayo ditong caretaker at admin. So, kaso, di ba dalawa siya? Kaso, ang ginawa, dalawa niya lagay ko, kaso, ang number nila, iisa lang. Yung number ko. Kaya, sinad niya dito sa una, tapos sinad niya rin sa pangalawa. So, dalawa yung nareceive ko. So, ganyan yung magiging itsura ng reports. Ganyan yung DO level, tsaka status. Ayan po. So, sana ba tayo? Ano may explain ko? So, dito naman tayo sa mga switch sa mga commands sa so, pag tinetext nyo yung device so dito uh, pag di ba magsasend ng sms para mag command sa dito sa device natin so try natin siya so ito yung 
mga commands so ito siya pag f is for feeder tas ko anong dito sa loob ng parenthesis is yung kung anong state nya on or off so dito pag o is oxygen pump pag m manual feeding yung sinasabi nyo sa manual so try natin siya mag text tayo so ito yung number nya eh ito yung number ng feeder natin kukuhanin ko lang uh, reply tayo so F katulad na sabi ko F for feeder so ayan nakakon siya so try natin siya eh off so F lahat malalaki yung letter ah. F tapos off ayan to send natin So, ayan, nag-send siya. Sabi ko, diba, ito yung sa GSM. Ayun, nag-blink siya. So, ibig sabihin, na-receive natin yung command. So, kung makikita nyo, namatay na yung ilaw ng feeder natin. So, switch on na ulit natin siya. Uh, reply tayo ulit sa number na yun. F. On. Send. Ayan. Kahit natin yung GSM, pag nag-link, sabihin, na-receive nyo na. Ayan. Umiilaw na siya. So, try naman natin sa O. Letter O. So, for oxygen pump. So, try natin. Reply tayo. Reply O. Tapos parenthesis, tapos on. Kasi nakaoff yung ano natin. Tapos, send. So, dapat mag-blink. Ayan. Wait lang natin mag-update. Ayan. Nakaoff na siya. So, kung magkita nyo yung dental pattern, maandar na. So, i-off naman natin. Apply O Tapos off Ayan Send Ayan nga itong ma-receive Ayan Ma-receive nya So ito lang natin mag-update yung setting Bago mamatay yung ilaw Ayan dito rin, namatay na uh, so nag cut yung video kasi nag brown out, so tuloy natin so dito naman tayo sa M, which is sabihin is manual feeding so try natin apply M as on tapos send so para sya sa manual feeding so pag na-receive nyo na dapat ayan automatic magbubukas yung video so ayaw ako narinig nyo ako so try naman natin siya i-off so text natin m i apply awas m off tapos send so dapat pag nag blink to sa GSM dapat mamatay na sya yan mamatay na so try naman natin yung sa pH so dapat kapag nag low level yung pH natin diba 8.3 yung nasa reading natin ng pH So, dapat kapag ka nilipat natin sa pH 4 o abang pH uh, pag kayo lalagay nyo, hugasan nyo muna bago nyo ililipat So, ito yung reading ng ano natin is 8.5 So, pag nilagay ko siya sa 4 dapat ma-detect niya na mababa siya. 
stream nyo lang ng konti So ayan, pad pH level detected So ayan, magsasend siya ng SMS Sa Sa atin na may bababa yung pH level <coughs> So ayan, magsend na siya Kaso nga lang, hindi pa natin na-receive Kadalot na nga nina dahil may na-receiver Ah, uh, try natin detection for real na dahil Sino yung 05 1882 Pangat kasi yung Ganyang Donggal <coughs> So dapat may ma-receive tayong notification So Ayan yung pH level Notification Ma-receive natin Again, dalawa ulit siya kasi nga dalawa dalawa yung user natin. Ano? So ayan. Bad pH. Ayun yung content. Mga SMS. So <laughs> balik ulit natin siya sa pH 8. Kasi lang natin. So dapat Nilagyan ko din siya ng notification na pag bumalik na siya Para mas maganda So tignan mo natin yung reading natin Ayan tumataas na siya ulit Wait nyo lang na konti Ayan 4.9 na Kailangan tumataas na siya Ayan tumataas na Bali dito mo makikita nyo Is pitch level is back to normal So dapat mag send siya ng notification So, hindi lang natin siya mag-send. Ayan, sending na. So, dapat eh, ma-receive tayo ulit. Tulad ng kanina, ayan, nag-send na siya. Kaso nga lang, hindi pa rin siya nare-receive ng pangat natin yung dongle. Text ulit natin sa reel natin. Sir, na yung sir, ito, makikita nyo yung pH level back to normal so ayan uh, base nga pala sa sinabi nyo is dapat every 10 seconds is mag sasend sya ng SMS which is bad practice so ang ginawa ko is every 1 minute na lang sya mag text kasi syempre kung every 10 seconds di pa sya nakakapunta sa pinaka fish pond eh kadami dami nyo ng SMS na na receive so irrelevant naman kaya 1 minute, actually nga dapat nga every 5 minutes eh so para medyo malapit naman sa sinabi nyo ay ginawa ko na lang syang 1 minute so yun tapos sa DO soapbox dyan natin doon yung sabi ko kanina na hindi natin sya matetest kasi wala tayong sodium hydroxide kaya dito sa code, may ginawa ko dito para at least mapakita ko sa inyo na gumagana yung mga function nya so same thing sa pH level pag mababa yung level, yung reading is magsasend sya ng notification kapag bumalik sya magsasend sya ng notification na bumalik na sya so kaya may code dito na pwede ko syang i-direct, pwede kong baguhin yung value so teka lang i re upload ko lang yung sinasabi ko so, para mapakita ko lang sa inyo na gumagana yung mga function ng dissolve box dyan meron ako nilagay na code pwede ko syang i-direct kung makikita nyo dito yung value ng dissolve box dyan natin is 9 Ayan. pwede ko syang i-direct na gusto syang pababayan o patasin so ayan pag in-enter ko to gagawin yung dissolve oxygen reading is 4 so dapat makakarecede tayo ng notification na mababa yung dissolve oxygen natin so enter ko ayan sinet niya yung dissolve oxygen sa ano ayan lang tumapon 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 <coughs> ayan umandar yung 
uh, pump natin dahil mababa yung oxygen level tulad na sabi nyo tapos isuswitch off din nga yung feeder so ayan, nagsasend na siya ng notification na mababa yung dissolve oxygen natin so ayan, katulad ulit ang sinabi ko walang kwenta yung tanggal natin so tatext ko ulit yung sarili ko para ma-receive ko yung SMS yun na yung 5 minutes hindi kasi siya ma-receive ang dissolve oxygen ito yung laman tapos try natin sya ibalik EO para gina 8 so dapat switch on this is switch off ulit nya yung oxygen so naka switch off na sya tapos dapat magsesend sya ng notification ayan nag ok na yung susunod naman ayan ulit na naman dahil hindi makarasib nga kaya yung sempre ba send so ayan yung bakton na dissolve ako sa dyan naman yung sa pag tinanong kayo may bawa paano ko iba yung nag text sa feeder so may security kasi ito pag hindi ka uh, authorize hindi niya i-accept yung command mo so baguhin ko lang yung number ko dito kasi ito rin yung pantetext natin so update ko lang sabihin ko syang 9 yan hindi natin sya ito naman 7 so ibig sabihin kasi 8 yung huli na number ko eh so ibig sabihin yung pantatext ko na to na 8 yung number is not authorized kasi wala sya sa user natin so try natin mag text reply so let's say uh, m on. Ngayari yun ng unauthorized user yung feeder natin. Send. So, ayan. Naka-receive sya. Ay. Ayan. It's not authorized. Ayan lang. Mga nagis ko. Ayan. It's not authorized. So, nag-send sya ng SMS nakalagay ARF response so ayan you are not authorized ah uh, yun lang